ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಷ್ಟಿಸ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಏನು ಕಬೂಲ್ ಚಪಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕಬೂಲ ಇರೋದು ಕಬೂಲ್ ಮನ್ ಜೀವಿತಲೋ ಗಡಿಚಿಪೋಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಡಿಸ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೋಜು ಧ್ಯಾನ ಚೇಸ್ತಾ ನೀವು ಕೂಡ ಚಿಂತ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀವು ಹೋದಾಗ ನೀವು ಆಗ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೀವಿ ನೀ ಆತ್ಮಕ ಏಸು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಇವನ್ನೇ ಕೂಡ ಆ ಅಪೋಸನ ಪೌರು ಸ್ವಯಂಗ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಯನ ಉತ್ಸಾಹ ಆಸೆಯಟ್ಟು ರೆಂಡು ವೇಳೆ ಇರುವ ಮೂಡೋ ಸಂವತ್ಸರಲ್ಲೋ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಈ ಉತ್ತರ ಸದುಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನ ಇಟ್ಟು ಲೆಟರ್ ಇಸ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂತ ಮನ ಸದುಪಡ್ತಾ ಅಂತಾ ಯಾವನ ಲೆಟರ್ ಸೇಸನ್ ಬಾಳೆ ಸದುಪಡ್ತಾ ಪಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ದಾನ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಗಾಲಿ ಪೌಲಾ ಅಂತಿನಪಟಕಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಂತ ಲೈಫ್ ಇಚ್ಚ ಅಂದಕನೆ ಸಜೀವಮೈನ ಮಾಧ್ಯಮೈನೆ ಅಂತೇ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಉತ್ತರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಉತ್ತರಂಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂಯ ಅಲೋಕಾಚಂ ಚೇರಿ ತರವಾತ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಈ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಸ ಅಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಎಂದು ಈ ಮಾರ್ಗ ಆಯಿತು ಪ್ರಭುತ ಕಲಸ ಆಲೋಚಿಸ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಲಸ ಆಲೋಚಿಸ ಅಂತೇ ಯುಗಯುಗಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾಕ್ಯ ಆ ಗಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ನಿತ್ಯವು ನಿತ್ಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಟಲ್ನೇ ಮಾಡ ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲೂಯ ವಾರ ರೋಜು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗು ರೋಜು ಪಲ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಟಲು ಭಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ರೋಜು ಪಾಠ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಚೂಡಿ ಮಣಿಪುರ ಕೋಸು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಣಿಪುರ ಬೋಳವು ಅವು ಇಂಕಾ ಪಚ್ಚಿಗೆ ಉನ್ನಾಯ್ ಅಷ್ಟು ಕೋಸು ಇಂಕಾ ಮನ ಮಾತಾಡ್ಕೋ ಇಂಕಾ ಅಕ್ಕಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಕ್ಲವೇ ಎಪ್ಪೈತೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡ ಅವಶ್ಯ ಹೊಚ್ಚಿದ್ರು ಅದ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿತ್ಯ ಉಂಡೇ ಮಾಡ್ಲ ಕಾವು ನಿತ್ಯತ್ವ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಲೇದು ಇಂಕ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡ ಆದಷ್ಟೇ ಏನೋಗುತ್ತದೆ 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 ಇಪ್ಪಳವರೆಗೂ ತೇರದೆ ಇಂಕಾ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡ ಆದಷ್ಟೇ ಪಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಟು ಅದು ಏನು ತೆರಲೇದು ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜ ನಾವು ಪೆಟ್ಟು ವಾರ ಹೊಚ್ಚಿದ್ರು ಇಂಕಾಗಿ ಇಪ್ಪುಳು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಪಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾರ್ ಬೆಟ್ಟು ಮುಷ್ ಬೆಟ್ಟ ನೀವು ವಾರ್ತೆ ಬೆಟ್ಟ ಈ ಮಧ್ಯ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಅದು ಕೂಡ ಅದಾಗಿ ಮಣಿಪುರ ಕುಂದಾಗಿ ಎಪ್ಪುಳು ಎದು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಟದ ಮನಸ್ಸು ಎಪ್ಪುಳು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮನ ಪರಿಧಿ ದಾನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ಪಡ್ತಿಂಕ ದಾನ್ ವಿಷಯ ಕೊಂತ ಟೈಮ್ ಖರ್ಚು ಪೆಡ್ತಾ ಗಾಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಚ್ಚಿ ನಿಶ್ಚಯ ಪಚ್ಚಿ ಗಾಲಿ ಮಂದೃಷ್ಟಿಲೋ ಅದು ಕಾ ಮಂದೃಷ್ಟ ಗಾಲಿ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಾದು ಅಲ್ಲೂಯ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯವ ಅನೇದಿ ಒಬ್ಬ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲಾಗಿ ಲೋಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲೋ ರನ್ ಅವುತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಲಾಗಿ ಕಾದು ಅದು ನಿನ್ನ ನೇಡು ನಿರಂತರ ಏಕ ರೀತಿಗಾ ಉನ್ನ ದೇವತ ಸ್ವಾರಮಣಿ ಅಲ್ಲೂಯ ಅದು ಎಪ್ಪಟಿಗೆ ಸಜೀವಂತ ಮೂಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮನ ಧ್ಯಾನ ಚಾಸ್ತಿ ಶಾಂತಿಗೂ ತಂದೆಯ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯ ಚೆಪ್ಪಾರಂಡಿ ಶಾಲೆ ನೇನು ವಾಕ್ಯ ಬೆರಳಾ ಕೂರ್ಸನಾ ಮರಿ ದೇನ್ನಿ ಪಟ್ಟಿಸ್ಕೋ ನಾ ಪಕ್ಕನ ಏನ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಯ್ಯನಾ ನಾ ಪಕ್ಕನ ಏ ಪಿಲ್ಲರ್ ಫಾಲೋ ಚೇಸನಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಅವನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ನಾ ಏನ್ ಸರಿನಾ ನೇನು ಆ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಿಕ ಮೇಲೆ ಕೊಡಕ ಆಯ್ ಯಾವಲೇನಾ ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲರ್ನ ಪೆಟ್ಟೋಳೈನ ಆಳೋಳೈನ ಮಗೋಳೈನ ಮುಸಲೋಳೈನ ಸರಿ ಎವರೈನ ನಾ ಕನಸ
ആ വാക്യ പ്രസംഗികളും കൂടെ ഞാൻ കേൾക്കല്ലേ എന്നിട്ട് ദേവ ഒരു സാധനമാണ് ഈ മൈ കേൾക്കാൻ ഞാൻ അന്റെ ചില സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഈ മൈക്ക് എലാണ്ട് പ്രകൃതി സമാനമാണ് നമുക്ക് വസ്തുവോ ഇക്കേ പ്രസംഗിസ്ഥാ പ്രസംഗികൾക്കുള്ള ആ സമയം വസ്തു മാത്രമേ ആ വസ്തു ദ്വാരം മനുഷ്യൻ ദാപ്പുള്ള മാത്രാർത്ഥനാടു ഹല്ലേലൂയ ശാന്തമൂർത്തി തന്നെ മാറ്റി നടി ഇപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുള്ള ഓക്കെ ആയനാ പക്ഷേ ഞാൻ മെന്റാ ആയി ചിന്ന തമിഴ് മാട്ടെടുത്ത മാട്ടെടുത്താൽ ആയ മാട്ടെ വിവരിസ്താ ശാലയൊക്കെ തപ്പു ചെയ്യാൻ ചെയ്യാ സതി സതി ചെയ്യാ തപ്പുണ്ടാ ശാന്തമൂർത്തി ക്രേമയിപ്പോയിന്റെ രാമകുസം വീട്ടിൽ ആരാധന ചെയ്യാറാ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാ സാക്ഷ ചെയ്യാറ അതേ അലാന്റ് വാട്ടിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനേക്ക് മൻ പിള്ളേർ ഉണ്ടാ വാൾ ടുസ്റ്റ് സാർ മീ ഇപ്പോ വാക്യം വേണ്ട കൊച്ചാർ ആരാധിച്ചാ കൊച്ചാർ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാ കൊച്ചാർ പ്രവൃത്തി കരണ കൊച്ചാർ മാലാന്റോട് 24 അവസരം കൊടുത്തു പ്രവൃത്തി കരണ മീ ഇപ്പോ ആദ്യവാര മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ ഒക്കെ സാധി നേ ചർച്ചിച്ച് പഠിക്കട്ടെ ദേവനെ ഥാട്ട് കൊടുക്കേ പ്രയല ഉണ്ടാ ബോസ് ാക്യമൈന അത് ലോക സുന്ദര വാർത്ത കാണുന്നു അവ വസ്തുണ്ടായി വെളിപ്പോട്ടുണ്ടായി എന്നി സാധനം രാജാ ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം തരുന്നതല്ലേ എന്നാ സാധനം ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് മള്ളി ഇതായിപ്പോയെന്ന് കണ്ടി ഇക്കടുത്ത് ക്ലോസ് ആയി പോകുന്ന മള്ളി വസ്തുണ്ട് അലപ്സ്കി ഇസ്രായേൽക്ക് എപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉണ്ടാവേ നീകു വിരോധിച്ച് വിരോധം ഉണ്ടാവും പിൻപണ ആയിരുന്നു പലതരം കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം യെസ് യെസ് അന്റേ ഇസ്രായേലി പ്രജല പക്ഷങ്ങൾ എപ്പോഴും വിരോധങ്ങൾ ആയുധാലു രൂപന്തരിച്ചപ്പെടുന്നതുപോലെ ഉണ്ടായി എപ്പോഴും കൂടെ കാപ്പ അവി സക്സസ് ആവും കനക്ക അവന്റെ വാക്കുകൾ മന പ്രേമ വസ്തുതയെ വെളിപ്പെടുത്തുകൈ ഈ ബൈബിൾ ലോ സാരാ വിഷയം ഉണ്ടായി കാരണം ദേവരു വാക്യം മേന്നെ കേൾക്കും ദേവുഡിനെ ഇക്ക മാറ്റാടേവാടേവ് അവ നീ കമ്മിയിൻസ്കൊള്ളാനല്ല നീ നീ കരാ കമ്മിയിൻസ്കൊള്ളാ അതി പാടെ തൻക ബൗരു ദ്വാര പശുതാർന മാറ്റാടി വിശാദം ദൃഷ്ടിപ്പെടാ മനപ്പോ സമീപിച്ചു ഇത് നാതോ ദേവുഡു മാറ്റാടാണ് ഈ ഈ മാട ആള ഭാഗ സെറ്റ് ആവുന്നു അനി അവ കൊസ്താർത്തിസ്കണ്ട ഈ മാറ്റ പലാന ഫാമിലി ബാഗാ സെറ്റ് ആവും ഈ പോയിന്റ് പലാനോട് ബാഗാ സോട്ടുന്നു അല്ലെ എപ്പോഴും കോസ് ആലോചിച്ചാൽ ദൈചേസ് 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 മീ ആ മാറ്റ എന്തവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തോ ചോദണ്ടി ഓക്കേ ഈ മാറ്റ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തോ ചോദണ്ടി പ്രഭ ഈ മാറ്റ ഇൻകോ മാറ്റ ദ്വാരം നാസ മാറ്റാടാ ഇൻകോ വാക്യം ദ്വാരം നാസ ദർശിതാ ഐ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു ഓൾ ലോർഡ് ദെൻ ഈ കോസ് വെയ്റ്റ് ചെസ് സംതാണ്ടി മൊദട്ട് വചനം ഉണ്ടായാലും മനസ്സിലായി അണ്ട് പ്രതി പ്രതിലോ രണ്ട് സദ്യം തീർച്ചയായും മൊദട്ട് അധ്യായം ഉണ്ടാവും അന്നോ പൗരു ഏവേം മാറ്റാടാൻ ചോദിച്ചു എന്നാലും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലോനെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്സ് അന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ രണ്ട് സദ്യാലോ ഒരു വിഷയം ഞാൻ സൂപ്പർ ഇപ്പോൾ ഗഡിസ്ഥാനം പരിസ്ഥിതി 
గడిచిపోయిన పరిస్థితి ముందు మనం భూతకాలం ఎలా జరిగిందంటే మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండేవారు ఆయన చచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన మిమ్మల్ని క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించారు ఇప్పుడు బ్రతికినవారు నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 పర్సెంట్ బ్రతికిన వారే ఇక్కడ ఉన్నారని చెప్తారు ఎవరు ఎవరైతే యేసు క్రీస్తు బ్రతికివారా ఎవరైతే ఎవరికైతే యేసు క్రీస్తు కనెక్షన్ ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ తెలుస్తున్నారు పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ ఎవరో అప్పుడప్పుడు మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్ కానీ మీ నాన్ క్రిస్టియన్ బంధువులు కానీ వచ్చి కూర్చుంటే అది వాళ్ళు గుర్తిస్తారు వాళ్ళకి చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళకి ఇవే అర్థం కాదు వాళ్ళకి గుర్చు కూర్చుంటే ఏమంటే అసలు అండి మన భాష చూస్తారు మన కట్టుబట్టలు అంటే మన వస్త్రధారణ చూస్తారు మనం ఎంత స్టైల్ గా ఉన్నాం ఎంత పాష్ గా ఉన్నాం ఎంత పూర్ గా ఉన్నాం అని చూస్తారు ఇవి వాళ్ళ దృష్టి అంతా ఇది మీద ఉంటుంది వాక్యం మీద ఆరాధన మీద దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అది కనవసరం ఉంటా మనతో పాటు మా బంధువులు వాడు మా స్నేహితులు వాళ్ళు వచ్చి కూర్చున్నారు కానీ వాళ్ళ మనసు మాత్రం వాక్యం మీద ఉండదు ప్రార్థన మీద ఉండదు పాటల మీద ఉండదు సహవాసం మీద ఉండదు వాళ్ళ మనసు మామూలు విషయాల మీద ఉంటుంది అనమాట ఎంతమంది లేడీస్ కూర్చున్నారు ఎంతమంది జెంట్స్ కూర్చున్నారు ఎంతమంది యూత్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎంతమంది వృద్ధులు ఉన్నారు ఆ స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని వాళ్ళు చూస్తుంటారు అంటే వాళ్ళ బ్రెయిన్ లో వాళ్ళకి ఏ రావడమే కాదుగా వాక్యం తప్ప వాక్యం తప్ప అన్నిటి మీద దృష్టి పెడతారు వాళ్ళు చచ్చిపోయిన స్థితిలో ఎక్కడ చచ్చిపోయారు ఆత్మ ఆది కాండంలో దేవుడు ఆరంతో మాట్లాడాడు ఆ పండు తినేది ఉన్న నీవు చూద్దాం తెలిసి మాట్లే అవి ఒకసారి చూద్దాం చూడండి పదహారు రెండు పదహారు పదిహేను నుంచి అవుతా రెండు పదిహేను మరియు దేవుడైన యహోవా నరుని తీసుకొని ఏదేదో తోటను సేద్యపరచుకును దాన్ని కాల్చుకును దానిలో ఉంచాను మరియు దేవుడైన యహోవా ఈ తోటలో ఉన్న ప్రతి వృక్ష పొలములను నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చు అయితే మంచి చెట్టల తిరిగించు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు నీవు వాటిని తిరుగుదినమున నిశ్చయముగా చచ్చదవు అని నరుడికి ఆధ్యాత్మించదు అనుసార నిశ్చయముగా చచ్చదు నువ్వు ఏ నాడైతే వాటిని తింటావో అక్కడి నుంచి మా షో ఏంటి మనకు తెలుసు సాతాన్ నుంచి సపోర్ట్ హవలు మోసం చేయడం మీరు సావనే సావాలి వాళ్ళు పండు తినకుండా ఉంటే ఏం చెప్తారో ఆ మాటని పండు తిన్న తర్వాత అప్పుడు చేస్తారు పండు తినకుండా అంటే దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేయకుండా ఉన్నంత కాలం దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించినంత కాలం నిత్యం బ్రతుకుతారు అలా అంటే శరీరాలు కూడా సాగుతుంది ఆత్మకు సాగుతుంది అలా దేవుడు డిజైన్ చేస్తుంది ఈ శరీరాన్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తాను తెలిసండి ఇష్టంగా జీవించే డిజైన్ చేస్తాను తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు మ్యాక్సిమం అవుతారు డిసిషన్ అన్ని సంవత్సరాలు ఇదే పాడు కదండి ప్రస్తుతం డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు బ్రతుకుతుంది కదండి కానీ వందల సంవత్సరాలు 
ఇంచలు చేశాను డిజైన్ చేశాను కానీ ఆమాము అవ్వల తిరుగుబాటు మొత్తంగా శరీరానికి చావు లేటుగా వచ్చింది ఆత్మకు చావు వెంటనే ఆత్ముల చేతులు అపరాధముల చేతులు మీరు చచ్చిన వారి ఉంటారు అంటే కనెక్షన్ పోతండి దేవుడితో కనెక్షన్ తెలియకపోతే ఎప్పుడైతే దేవుని మాట కొట్టేస్తామో ఎప్పుడైతే దేవుని మాట ఎదిరిస్తామో అప్పుడు సమాధానం ఉంటుంది దేవుడు మనం కలిసి కూర్చొని కబులు చెప్పుకొని పెడతాడు ఇందాక మాట మాట్లాడుతుందండి దేవుడు ఏం కబులు చెప్తాడో చెప్తాడు అంటే అర్థమైంది మనం దేవుడితో సమాధానంగా ఉన్నామని కదా నేను దేవుడితో సమాధానంగా ఉన్నా కాబట్టి ఆయన మాట నేను కబూర్లు అని మాట్లాడు ఆయన నేను కబూర్లు ఆడుకుంటా మిమ్మల్ని అందరూ కూడా ఆసుకులోనే చూస్తాను నేను మీరందరూ కూడా దేవుడితో కబుర్లు ఆడుకునే మంచి సమాధాన పరిస్థితిలో ఉన్నారని నేను చూస్తాను అయితే ఇంతకుముందు మన పరిస్థితి నేను ఎనభై మూడు సంవత్సరం ఎనభై రెండు వరకు నా అపరాధముల చేత నా పాపముల చేత నేను చచ్చే స్థితిలో ఉన్నా ఎనభై ఒక సంవత్సరం బాప్తీస తీసుకున్నాను కానీ దేవుడితో కనెక్షన్ పొందిన తర్వాత తీసుకున్న బాప్తీస కాదు నా పాపముల కొరకు పశ్చాత్త పడిన తర్వాత తీసుకున్న బాప్తీస కాదు మా పాశ్చా తీసుకున్నాను తీసుకున్నాను ఒక మామూలు డైలీ వార్తలు అడుగుతున్నాను అందువల్ల నేను బ్రతికలే కాదు ఎనభై ఐదు సంవత్సరంలో నాకు పదిహేను సంవత్సరాలు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ రన్నింగ్ అనుకుంటున్నాను ఆ టైంలో నేను బాప్తిజం తీస్తున్నాను కానీ నా అపరాధాల్లో నా పాపాల్లో నేను చచ్చిన స్థితిలోనే ఉన్నాను దేవుడితో కనెక్షన్ లేదు నాకు దేవ అని ఆయన ఆయన పలకలే పిల్లలేకపోయేవాడిని చిన్నప్పటి నుంచి మాకు ఒక అలవాటు మా ఇంట్లో పిల్లలందరూ ఎక్కువ పరీక్షలు వస్తే మా నాన్నమ్మ గారితో ప్రార్థన చేయించుకోవాలి ఒకటో క్లాస్ రెండో క్లాస్ అన్నీ కూడా పరీక్ష రాగానే నాన్నమ్మ ప్రార్థన చేయి ఏనాడు దేవా మాకు సహాయం చేయని ఎవరు నేర్చుకోలేదు యేసు ప్రభుత్వ కాల్చి మాకు సండే స్కూల్ పదులు సేవ స్కూల్ అని ఉంటే సపోర్ట్ పడేది మాకు ఎంతసేపు డ్రాయింగ్ వేయించేవారు ఏదో పాట నేర్పించేవారు ఆ పాటల అర్థాలు కూడా మాకు తెలియదు ఏదో యాక్షన్ నేర్పించేవారు దాని దాని ఆ సాపత్ స్కూల్లో మాకు దేవుడు కనెక్షన్ ఇవ్వలేదు మా మా సేవింత డిస్ చర్చ్ మాకు మాకు కనెక్షన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మేము అందరం మా పిల్లలందరూ కూడా మా పాపముల చేతులు మా అపరాధముల చేతులు చచ్చిన స్థితిలోనే పెరిగాం ఇంకోటండి పాపములు అపరాధములు అంటే మేము పుట్టిన తర్వాత ఊహ తెలుసుకున్న తర్వాత మేము చేసిన పాపాలు కాదు ఆదాము ద్వారా సంక్రమించిన పాపం మరి అందరూ కూడా ఆదాము అవల ద్వారా సంక్రమించిన పాపం ఈ శరీరంలో ఉంటుంది కనుక చచ్చిన స్థితిలోనే మనం ఈ భూమి మీదకి వస్తాం అయితే దేవుడు మహాకృప వల్ల ఆయన పాపతల్లో ఉంటాం కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి ఏదో స్థితిలో మారు మనస్సు పొందాలి ప్రతి వ్యక్తి ఏదో ఒక స్థితిలో రక్షణ భాగ్యం పొందాలి ఏమంటే మా బాబు చిన్నప్పటి నుండి మేము పరిశుద్ధంగా పెంచాం ఒక్క చెడ్డ మాట ఆడు ఎవరిని ఎదిరించరు ఏ చెడ్డ పని చేయరు వాడికి రక్షణ మారు మన సమస్యలు అంటే వాడు దేవుని బిడ్డగానే ఉన్నాడు కదండి అవసరం ఏదో ఒక స్టేజ్ లో దేవ అని వాడు దేవుడిని పిలవాలి నన్ను క్షమించు అని దేవుడిని అడగాలి ఈ రోజు నిన్న మొన్న కొద్ది రోజులు పుట్టిన చాలా జన్ని కూడా ఏదో ఒక రోజు దేవ అనాలి మన చర్చలో ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా ఏదో ఒక రోజు వాళ్ళు దేవ నన్ను క్షమించాలి వాళ్ళ కుండల్లో వచ్చి పలకాలి అది మారు మనసుకు రక్షణకు స్టార్టింగ్ ఈ రోజుల్లో మారు మనసుకు దేవా 
రక్షించబడ్డ వాళ్ళ ప్లస్ లేదు మేము వెయ్యం ఏంటంటే ఇంట్లో ఫ్యామిలీ ఏదో కూడా ఆ రేపు కావాలి కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా మళ్ళీ ఎప్పుడు చెప్పకపో చెప్పలేని ఉన్నా ఈ మాట మనలో ప్రతి ఒక్కరు ఈ మారు మనస్సు లక్షణ అనే స్థితిలో వచ్చి బ్రతకాలి మన పాపముల చేతులు మన అపరాధముల చేతులు చచ్చిపోయాము కానీ ఏ నాడు నువ్వు దేవ క్షమించు అని హిందీ పూర్తిగా పశ్చాత్తాప అడు పశ్చాత్తాపడి అడుగుతావో అప్పుడు నువ్వు బ్రతుకుతావు అలలో ఎవరైనా సరే కనుక దయచేసి మీ పిల్లలకు చనిపెట్టి బ్రతుకున్నారు తప్పకుండా ఈ అవగాహన ఇవ్వడం ట్రై చేయండి చిన్నప్పుడు ఓహో తెలుసా వాళ్ళు తింటారు కొంచెం జ్ఞానం నేర్చుకుంటుంటారు ఆ కొంచెం జ్ఞానం నేర్చుకుంటే చిన్న తప్పు చేస్తారు ఆ తప్పు నాకు తెలియదు అప్పుడు చెప్పండి బాబు పాప ఇది తప్పు ఇది మంచి పని కాదు సారీ చెప్పు అది నేర్పించ ముందు మీతో మీకు సారీ చెప్పడం అవుతుంది ఎందుకంటే అప్పుడు దేవుడు కాన్షన్ తెలియజేయాలి ఆయనకి మమ్మీకి సారీ చెప్పు డాడీకి సారీ చెప్పు మామయ్యకి సారీ చెప్పు అత్తకి సారీ చెప్పు అలాగా మీరు తప్పు చేసినప్పుడు ఆ అపరాధ భావం నుండి బయటపడే ఒక మార్గం చూపించాలి అప్పుడు వాళ్ళు బ్రతుకుతారు అలా పాపం చంపేస్తుంది పశ్చాత్తాపం బ్రతికిస్తారు అది జంతువుల్లో కూడా ఉంటుంది అండి కొన్ని యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసాను మనం పెంచుకునే కుక్కలు కుక్క అంటే కాంపాస్ పెంచుకున్నాడు కదండి మా పెట్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని వాటి మనం ఫుడ్ పెడతాం మనం పెట్టినప్పుడే తింటాయి కానీ ఎప్పుడైనా దొంగలాడి తిన్నాయి అనుకోండి అవి మన దగ్గర ఫ్రీగా ఉండలేదు అవి నక్కుతూ నక్కుతూ ఇంటి వాళ్ళు చూస్తూ తిరుగుతుంటాయి మన దగ్గర అంటే అండి అపరాధ బాగా వాటిలో స్టార్ట్ అయింది అనమాట మీరు అక్కడ ఫుడ్ పెట్టారు దానికి నువ్వు చెప్పు మీరు చెప్పలే నువ్వు తిరు అని చెప్పలేదు చెప్పకుండా అది పెట్టారు అది వచ్చి తినేస్తుంది అనుకోండి మీరు వచ్చి చూసారు అనుకోండి నా చూపు ఎలా ఉంటుంది అండి గంభీరంగా కాంపిటేటివ్గా ఉండవు ఎలా చదివించుకొని పక్కకి చూస్తూ ఉంటుంది మీ మొక్కలో ఒక మొగ్గు పెట్టకూడదు ఈవెన్ ఒక కుక్క పెంచుకునే కుక్క పిల్ల కూడా అపరాధ భావం తీరదు అప్పుడు మీ పెద్ద తీసుకొని ఇంకెప్పుడు అలా తినకే నేను పెట్టినప్పుడే నువ్వు తినాలి ఓకే నువ్వు క్షమించాను సరే అని మీరు తల మీద అనుకోండి అప్పుడు అపరాధ భావం నాకు బయటపడి మళ్ళీ మీ చుట్టూ తినుకుంటాం అంటే ఆ జంతువులో డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ లో కూడా తేవడం పెట్టాడమాట పిల్లలకు కూడా తప్పు చేయడం ఆ అపరాధ భావం నుండి బయటపడ్డా అది నేర్పించుకుంటే ఒక స్టేజ్ వస్తుంది సార్ దేవుడు మా చెప్తాడు ఏ సైకి దండం పెట్టుకో దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు మా సాయి చేస్తాడు ఈ ఫుడ్ ఏ సై ఇచ్చాడు ప్రాథం చేద్దామా ఏ సైకు ఆ ఏ సై పాత చేసి తిందాం అలాగ మీ పిల్లలు నేర్పిస్తారు సార్ అప్పుడు తర్వాత ఒక స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు మనం తప్పులు చేశాం మా చెల్లెలో తప్పు ఉంది ఎవరు ఉంది కాబట్టి దేవా నన్ను క్షమించు అని అడగాలి అది ఆయనతో మనం మాట్లాడుకోవాలి అని నేర్పించి వాళ్ళకి మారు మనస్సు రక్షణ అనే అనుభవం నేర్పించండి భాష మాకే లేదంటే మీరు నేర్చుకోండి మీరు నేర్చుకొని మీరు పిల్లలకు నేర్పించండి మాకు లేదంటే అసలు మాకెవరు చెప్పలేదు ఏంటంటే సరే ఇప్పుడు విన్నారు కదా ఈరోజు ఈ రే ఇరవై రెండో తారీఖు అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై మూడో తారీఖు సంవత్సరం విన్నారు కదా ఇప్పుడు కొన్ని ఇప్పుడైతే మీరు దేవుడితో కనెక్షన్ పెట్టుకోండి అంటే అందరి కోసం మాట్లాడారు ఎవరో ఇందా చెప్పారు జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ అది అలాగే ఒకరితో ఎవరైనా ఇప్పటి వరకు నేను దేవుడితో ఆ కనెక్షన్ నాకు లేదు దేవ నన్ను క్షమించు అని ఎప్పుడు అడగలేదు దేవుడు నాతో మాట్లాడతారనే విషయం నాకు తెలియలేదు ఓకే నేను చెప్పాను కదా ఈ రోజే ప్రభావాన్ని క్షమించి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతుంటే కానీ ఆ పని మీరు చేయొచ్చు ఇప్పుడు కూడా ఆ పని చేయొచ్చు ఇంకొంత మంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు అలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దాని బ్యాక్స్లైడ్ అయిపోయారు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు దేవుడితో మాట్లాడుతున్నారు కనెక్షన్ పోగొట్టుకున్నారు ఆ క్షమాపణ పొందడం పోగొట్టుకున్నారు 
వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మనే అడుగు వస్తారు ప్రభు అలా నిక్షేపించి నేను మాట్లాడుతున్న చాలా రోజులు అయింది నిన్ను పరిగణించి చాలా రోజులు అయింది అసలు నాతో మాట్లాడుతున్న విషయం కూడా మర్చిపోయాను అదే భాష చెప్తున్నారు నేను నమ్ముతాను నన్ను నిక్షేపించి మీ మనసులో అనుకోండి నన్ను నిక్షేపించు మళ్ళా మీతో నా కనెక్షన్ అయితే నన్ను బ్రతికించు మన అపరాధం చిత్రం పాపం చిత్రం మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన మిమ్మల్ని క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించారు అలాగే క్రీస్తు బ్రతికడా లేడా బ్రతికాడు నేను బ్రతికాను క్రీస్తుతో నువ్వు ఉంటే ఆయన బ్రతికాడు కాబట్టి నువ్వు కూడా బ్రతుకుతావు క్రీస్తుతో అంటే ఆయన చేయి పట్టుకొని ఆయన షేఖండి బాగా ఆయన షేఖండి ఇచ్చి ఆయన తోలుకుంటే ఆయన లోని జీవం నీలోనికి ప్రవహిస్తాయి అల్లుయ ఒక రక్తస్రావ రోగంలో స్త్రీ ఏసు ప్రభు వస్తకు అంశును ముట్టుకుంటే ఆయన నుండి ప్రభావం ఆవిడకి ఎలా ఫ్లో అయిందో ఎలా ప్రవహించిందో అలాగా యేసు ప్రభు చేతి నువ్వు పట్టుకుంటే అంటే నీ విశ్వాసంలో నీ మనసులో నీ నమ్మకంలో ఆయన దగ్గర నువ్వు మోకరిస్తే ఆయన పాదాలను గుర్తు పెట్టుకుంటే ఆయన నీవు కనుగొలించుకుంటే ఆయన గట్టిగా పట్టుకుంటే ఆయనలోని జీవం నీలోనికి ప్రవేశిస్తుంది బ్రతుకుతాం అలలోయ ఇక్కడ చాలా మంది ఒకరిద్దరు తప్ప అందరూ బ్రతికిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలలోయ అందరూ చాలా సంతోషం చాలా సంతోషం శివాలు ఉన్నాడు ఇంట్లో అంత కట్ట తను లేదుగా పోగొట్టు తను సాక్షి చెప్తున్నాడు నాకు ఫస్ట్ అర్థమే కాదు నా నా స్వయంగా తెలియాలి నాకు నా స్వయంగా తెలిసినప్పుడు నేను ప్రభుత్వ టాక్ చేయాలి అంటే వాడి ఇంట్లో డాడీ మమ్మీ వాడు అన్నయ్య బ్రతికేశారు ఆయన పది మంది అయితే ఇంకా నేను అడిగితే ఆయన శివ దేవుడు పట్టుకోవడం జరిగిందో తను బ్రతికాడు పై కూడా ఎవరికి అర్థం కాదు చాలా మంది అర్థం కాదు ఆత్మలో బ్రతికించి అలలోయ ఓకే బ్రతికిన తర్వాత అపరాధాలు జరిగే వాటి పాపాలు జరిగే వాటి జరుగుతాయి కానీ ప్రభుత్వం కరెక్షన్ పోదు ప్రభు ఉంటారు పక్కనే స్నేహితుడు ఆయన సరి చేస్తుంటాడు ఆయన సహాయం చేస్తుంటాడు అలలు చూడండి ఎనభై మూడో సంవత్సరం ముందు ఎనభై ఎయిట్ ముందు నేను కంప్లీట్ గా ప్రభుత్వం కరెక్షన్ లేదు నేను తప్పులు చేశాను అని తెలియ ఆదాము స్వభావం నా ఊళ్ళో మేరు నేను స్వయంగా చేయడం లేదు కదండి ఓకే పదిహేనవ సంవత్సరం ఫిఫ్టీన్త్ ఇయర్ సెవెంటీన్త్ ఇయర్ వరకు నేను తప్పు చేసుకుంటూ వచ్చాను చెడ్డ మాటలు చెడ్డ చూపులు చెడ్డ ఆలోచనలు చెడ్డ కోరికలు చెడ్డ క్రియలు అన్ని నాలో అడ్డు ఆపు లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నాయి బయట కోరికలు చాలా వచ్చాడు అండి బయటకి నేను చాలా పరిశుద్ధుడిని మిస్టర్ క్లీన్ అవ్వాలి బయటకి దాని రహస్యమైన జీవితంలో ఇవన్నీ నాకు ఉండేవి అప్పుడు దేవుడితో కనెక్షన్ లేదు నరకానికి వెళ్ళిపోతున్న భయం ఉండేది దేవుడు యశు ప్రభు రాజ్యం ఉన్న చిన్న నమ్మకం ఉండేది ఎందుకంటే వినేవాడిని కదా కానీ ఆ రాజ్యంలో పోయిన అవకాశమే లేదనుకునేవాడిని ఎందుకంటే నా పరిస్థితి నాకు అర్థమైంది కదా ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నానో నా పాపం కోసం వేర్చి కన్నీరు కాల్చి పశ్చాత్తాపడి ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి ఆయన ప్రసారం మొదలు పెట్టాను నేను బ్రతికాను నరకానికి ఇటు వెళ్ళను మోక్షానికి వెళ్తాను నేను ఈ క్షణం చచ్చిపోతే ఆయన దగ్గర ఉంటాను అనే నిరీక్షణతో పట్టడం మొదలు పెట్టాను అలా లోయ అప్పటి నుండి తప్పు జరుగుతున్నాయి ఏదో ఒక తప్పు నోటి పాట ద్వారా చూపు ద్వారా ఆలోచన ద్వారా తీసుకునే నిర్ణయం ద్వారా తప్పు జరిగితే నేను చచ్చిపోవట్లే బ్రతికే ఉన్నాను కానీ ఆయన చిన్న సమాధానం కట్ అవుతారు అనమాట ఆయన బాధ పడతాడు నేను తప్పు చేసినప్పుడు ఆయన నీ బాధ పెడతాడు అప్పుడు ఆయన బతమనుకుంటాను సారీ తప్పై పెడతాయన ఇంకెప్పుడు ఎలా చేయకుండా ఉంటా ట్రై చేస్తాను ఆయన ప్లేస్ అంటూ బతమనుకుంటే ఏంటో మళ్ళీ ఆయన ప్రసన్నుడు అవుతాడు అందులో ఆ మాట ఉన్నా ప్రసన్నుడు అవుతాడు అంటే మళ్ళీ సంతోషపడతాను మళ్ళీ నాతో మాట్లాడడం పెట్టాడు తప్పులు జరిగినా తప్పు జరిగిన విషయం ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది 
నేను చచ్చిపోయినప్పుడు తప్పు జరిగిన విషయం నాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఏదో అందరి ఇలా బతుకున్నా నేను అలా బతుకుతున్నా అనుకుండేవాడు నేను ఆ నొప్పి కూడా చచ్చిపోయిన శివాన్ని శవానికి నొప్పి అని తెలియదు అది అది కూడా నా పరిస్థితి బ్రతికేది కాబట్టి నేను తప్పు చేస్తే ఆ పెయిన్ నాకు తెలుస్తుంది ఇప్పటికి కూడా ఎప్పటికీ మనం తప్పు చేస్తే పెయిన్ తెలుస్తుంది మనకి ఆ పెయిన్ తెలిసిన పెయిన్ చేస్తాం దేవుని దగ్గర వెళ్తాం దేవుడితో మాట్లాడుకుంటాం దేవుడు క్షమిస్తాడు సరి చేస్తాడు కూడా ఆయన స్కేల్లో తీసుకొస్తాడు ఆయన దృష్టిలో నేను పరిశుద్ధంగా ఉండడం అంటే ఏంటో ఆయన నేర్పిస్తాడు ఆయన నన్ను సరి చేసి మళ్ళీ సమాధానం చేస్తాడు నేను బ్రతికే ఉన్నాను అలాగే ఒకసారి బ్రతికిన తర్వాత మళ్ళీ నా తప్పు నన్ను చంపలేవు ఎందుకంటే నా తప్పుల కోసం ఆయన చనిపోయాడు కాబట్టి అందువల్ల నా తప్పుల కోసం ఏసు ప్రభు చనిపోయాడు కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చేస్తున్న తప్పులు నన్ను చంపలేవు ఎందుకంటే చచ్చిపోయాను నేను బ్రతికి అతను బ్రతికి ముందే ఆయనలో విశ్వాసం ఉంటే అక్కడికి నేను అలుయా ఇది అద్భుతమైన పార్టీ మీరు రేసు ప్రభులో ఉన్నారు మీరు రేసు ప్రభుత్వ ఉన్నారు అందుకే క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించారు క్రీస్తుతో ఉన్నవాళ్ళు గోతుకారు మీరు తప్పులు జరిగినప్పుడు దేవుడితో చిన్న ఎడపాటు వస్తుంది ప్రార్థనలో కూర్చునేటప్పుడు ఆయన మీతో ఉన్నాడు అనిపించదు అనిపించదు ఆయన ఉంటాడు నేను మీకే అనిపించదు మీరే ఆ లక్షణాలను కోరుకుంటారు కానీ ఆయనతో సమాధానపడి అపరాధం ఒప్పుకొని విడిచిపెడితే మళ్ళీ ప్రశాంతంగా ఉంది హలోయా ఓకే ఆ ముందు పెడతాను రెండు ఎఫ్సి రెండు రెండు పెడతాను అంతకుముందు మీరు వాటిని చేయొచ్చు ఏంటి అపరాధములు పాపులు చేస్తూ అంతకుముందు పరిస్థితి ఎలా ఉండేదంటే వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని అనగా అవిధేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని అనుసరించేవాళ్ళు అంతగా పేవ పేరు సైతాన్ని వేరేయాలి వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతి ఆకాశ మండల మండలి దురాత్మల సమూహాల దగ్గర నిశ్చితంగా ఆరంభించారు ఆ వాయుమండలంలో ఉన్నాడు వాడినే ఈ లోకాధికారి అని అడిగేసి ప్రస్తుతం మేము మనం లాస్ట్ మనం పేరల్ గా ఒక గవర్నమెంట్ నడుస్తున్నా కదండి భూమి మీద ఫిజికల్ గా ఎలాగైతే ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి దేశంలో ఒక గవర్నమెంట్ నడుస్తుందో పేరల్ గా ఒక గవర్నమెంట్ కనబడిన గవర్నమెంట్ అదృష్టమైన గవర్నమెంట్ నడుస్తుంది వాణ్ణి మనం ఫాలో అయ్యాడు ఆ అదృశ్యమైన ప్రభుత్వానికి లోకి ఉండేవాళ్ళ మనం ఇంతకు ఎప్పుడు చచ్చిపోయిన స్థితిలో మార్గం లేనప్పుడు రక్షణ లేనప్పుడు ప్రభువు నీవు ఒక వ్యక్తిగత రక్షకుగా చేసుకోక ముందు దేవుడితో నీ కనెక్షన్ లేనప్పుడు అప్పుడు నీ పరిసరం ఉన్నదంటే సాధారణ ఫాలో అవుతుండేవాడి నువ్వు ఫాలో అవుతుండేదానివి నీ సాధారణ మాట వింటుండే దానివి నీకు తెలియకుండా మీరు వాటిని చేయొచ్చు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని అనగా అవిధేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మ చొప్పున మూడు పోరాడుతుంటే ఇంతకుముందు ఎలా నడుస్తుందంటే లోకం అంతా బ్రతికి పోరాడుకోయాలి ప్రపంచ ధర్మ లోక ధర్మం లోక మర్యాద అందరూ ఏం చేస్తే మీరు అలా చేస్తారు ఓకే అందరికీ తప్పు కదా మీకు తప్పు కదా ఇప్పుడు రోడ్డు మీద సిగ్నల్ పాయింట్ ఉన్నప్పటి అక్కడ పోలీసులు లేరు ఇంకా రెడ్ సిగ్నల్ ఉంది గ్రీన్ సిగ్నల్ ఎవరికన్నా వాళ్ళు ఆ వెహికల్స్ కొద్దిగా ఉన్నా వెళ్ళిపోయారు అయితే దానికేమో ఎయిటీ సెకండ్స్ ఉంది ఫార్టీ సెకండ్స్ కల్లా ఆ వెళ్ళిపోయి ఇంకా మిగతా ఫార్టీ సెకండ్స్ మీరు వెయిట్ చేస్తే కానీ ఇంకా ఈ రెడ్ గ్రీన్ గా మన ఒకడు ఎవడో ఏం చేస్తారు పోలీసు ఉన్నాడు ఇవన్నీ వెహికల్స్ కూడా లేవు కదా వెళ్ళిపోదాం ప్రభావం ఒకడు వెళ్ళిపోతాడు ఎత్తు వెళ్ళిపోతాడు ఇప్పుడు ఏముందంటే ఆ ఎత్తు వెళ్ళిపోయి కాబట్టి నేను వెళ్ళకపోతే నన్ను పిచ్చోడాలి పుట్టాలి వీళ్ళందరూ కలిసి మునుగు వైద్యాలు అసలు నేను ఆలోచిస్తాను ఎందుకంటే ఆయన కూడా హార్ మాట ఉంటాడు ఏ ఎర్రా ఎర్రా వాళ్ళు ఎలా అయితే రెడ్ ఉన్నా సరే తిరిగారు నీ అని తెలిపారు అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఎక్కడికి పక్కేది పోవాలి అప్పుడు నన్ను పిచ్చోళ్ళు అప్పుడు సరే కాబట్టి వాళ్ళు అనుసరించి చేస్తాం అలా ఉంది మన పరిస్థితి ఇప్పుడు కూడా అనేక సార్లు మనం దొరికిపోతుంది ఆ విషయాలు ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం క్షమాపణ అడుగుతాం 
ఎక్కడెక్కడైతే లో ఈ ప్రపంచ ధర్మం చెప్పుకుని ఎందుకు పోవాల్సి వస్తుందో ప్రభు క్షమాపణ క్షమించడం సిద్ధమైన మనస్సులో వాడు అర్థం చేసుకునేవాడు ఇప్పుడు ఒక చాలా సింపుల్ డెలికేట్ చాలా బలహీనమైన విషయం నేను ఎత్తుతాను వదిలేస్తాను మీరు తర్వాత ఆలోచించండి ప్రపంచ ధర్మం చెప్పిన మనం నడుస్తున్న అంటే క్యాష్ విషయంలో అది మనం తప్పట్లేదు అంతే క్యాష్ విషయంలో ప్రపంచ ధర్మం చెప్పిన అది పోసి వస్తుంది ఇంతకే అది గవర్నమెంట్ మనం మోసం చేస్తుంది గవర్నమెంట్ మనల్ని మోసం చేయడం బట్టి మన పిల్లల చదువుల్లో మన పిల్లల ఉద్యోగాల్లో దాన్ని మనం ఫాలో అవసరం అంటే ఏ భావంతో మన తాత ముత్తు అవ్వాల్సి ఇన్సిస్ట్ చేస్తారు మాకేం తెలియదు మేము చిన్నప్పటి నుంచి కలిసిన ప్రస్తుతాన్ని మా మన పిల్లలు చెప్తారు మీ తల్లిదండ్రులు ఏంటి మీ తాత ముత్తాలు ఏంటి అది రాయటం కలిసి ఇన్సిస్ట్ చేస్తారు మనం వస్తున్నాం ఈ ప్రపంచ ధర్మం చెప్పిన వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి దేవుడు అర్థం చేస్తున్నారు అందుకనే ఆ విషయం ఎప్పుడు మనకి నేను బాధ పెట్టే ప్రశ్న కాదు చేయలేదు ఎందుకంటే నాకు తెలుస్తుంది లోకంలో చాలా విషయాలు చెప్పారు ఇలాంటి విషయాలు లేనప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చచ్చిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాం కానీ బ్రతికాం మాట పాడికి చచ్చిపోము ఆయన మనం బ్రతికిస్తూనే ఉంటారు అలలోయ ఆ కృప మహాదేశం ఉంటుంది సార్ అర్థం చేసిన శక్తి ఆయన దాన్ని బట్టి ఆయన మనం బ్రతికిస్తుంది అందుకే మీరు వాటి అంతకుముందు ఎలా చేశారు మీకు తెలియకుండా మీరు చచ్చిపోయిన స్థితిలో చేశారు వాయు పండుగ సంబంధ అధిపతిని అనగా ఆ విధేయమైన వాటిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించ శక్తి అధిపతిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మం చొప్పున మూల భాష ఏముందండి ఈ యుగం చొప్పున మునుపులు నడుచుకుంటుంది వాటితో కలిసి మన మందము శరీరం యొక్క మనసు యొక్క కోరికలు నెరవేర్చవచ్చు మన శరీరాసం అనుసరి అనుసరించి మునుపు ప్రవర్తించవచ్చు కడమ వారి వల్లనే స్వభావ సిద్ధంగా దైవోపతికు పాత్రమై ఉంటుంది అంతకుముందు మన పరిస్థితి దేవుని ఉగ్రతకు పాత్రమైపోయాడు నరకానికి లోపడిపోయాడు మనకి దేవ దేవాన్ని పిలిపే పిలిచే అవకాశమే లేదు మనకి ఈ రోజు చర్చలో కూర్చొని ఆయన ఆరాధిస్తే ఎంత భాగ్యం అండి అసలు ఈ క్షమాపణ ఎంత ఎదురైందండి అలా లోయా దేవుడు ఇప్పుడు నీ పరిస్థితి చూసిన క్షమస్ భవిష్యత్తులో నీ పరిస్థితులు చూసి ఇప్పుడు క్షమస్తాను అలా ఇప్పుడు కాదు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన క్షమించాను నువ్వు ఏ సమాజంలో పుడతావో ఏ పరిస్థితిలో పుడతావో ఏ స్వభావంతో పుడతావో నువ్వు ఎలా నలిగిపోతావో నువ్వు ఎలా ఎంత ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడతావో ఆయనకి ఎప్పుడో తెలుసు జగత్ గుణాలు వేయబడక ముందే ఆయన తెలుసు కాబట్టి ఆయన నిన్ను క్షమిస్తున్నావో నాకు నీకు సహాయం చేస్తున్నావు నాకు కనుక ఇప్పుడు ఆయన ఉగ్రతలో లేవు అలలుయా ఒకప్పుడు స్వభావ సిద్ధంగా నేచురల్ గా మొత్తం ప్రపంచం అంతా దైవోపీతకు పాత్రమై ఉన్నా యుంటివి అనడు తన తరపున లేదా యుంటివి మన అందరూ కూడా ఆయన ఉగ్రతకు పాత్రమై ఉన్నా ఆయన ఉన్నా దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మనము మన అపరాధం చేత చచ్చిన వారి మీద ఉంటున్నప్పుడు సైతం అప్పుడు కూడా ఏం చేశారు మన ఎడల చూపిన తన మహాప్రేమ చేత మన క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించాను అలలుయా ఎంత గుర్తించారు అప్పుడే అప్పుడే మన ఎడల చూపి మహాప్రేమ చూపించాడు మన చచ్చిపోయిన శవాలు ఉన్న పరిస్థితిలో కూడా ఆయనకు మన మీద విపరీతమైన జాలి దయ కరుణాక లక్ష్యం ప్రేమ వాత్సల్యం కలిగిన మంచితనం ఇవన్నీ ఉన్నాయి మన విషయం అప్పుడే ఉంటే ఇప్పుడు ఎందుకు ఉండవు అలలుయా తమ్మండి నీ అపరాధ నా పదిహేను సంవత్సరానికి ముందు నేను నా అపరాధం చచ్చిపోయిన పరిస్థితిలో ఉన్నాను నేను దైవోకృతికి పాత్రమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాను అప్పుడే నా మీద తన మహాప్రేమ చూపించిన దేవుడు నా పదిహేడవ సంవత్సరం తర్వాత నేను మారు మనసు పొంది పార్టీ సంపొందాను రక్షించబడ్డాను ఆయన ఆత్మవరా పొందాను ఆయన సేవలో అడుగు పెట్టాను ఆయన సేవలో ఉన్నాను ఆయన సువార్త ప్రేమిస్తాను 
అప్పుడు చూపించారు తన మహాప్రేమ ఇప్పుడు నాకు చూపించడు అనుకుంటే ఇక నా నా వయసు జీవితం నాకే నేను బతకా ఇక నాకు ఏమో లేదు నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిందే ఒకవేళ అప్పుడు క్షమించిన దేవుడు ఇప్పుడు నన్ను క్షమించదు అప్పుడు ప్రేమించిన దేవుడు ఇప్పుడు నన్ను ప్రేమించు అనుకుంటే నాకు ఇప్పుడు బతుకు లేదు నాకు లేదు బతికే అవకాశం లేదు దాన్ని బతుకుతా కారణం ఏంటండి ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకవ్యక్తిగా ఆయన ఎప్పుడు ప్రేమిస్తాడు ఆ ప్రేమ చేత అప్పుడు బ్రతికించాడు ఇప్పుడు బ్రతికిస్తూ ఉన్నాడు అంటే బ్రతికేలా చేస్తాను చనిపోకుండా కాపాడుతున్నాడు అది సంగతి నేను నా తల్లిదండ్రులు పుట్టినప్పుడు చచ్చిపోయి పుట్టాను అంటే ఆత్మలో చచ్చిపోయి పుట్టాను కానీ యేసు క్రీస్తు నామలో బ్రతికాను నేను ఎప్పటికీ బ్రతుకుతాను శరీరం చచ్చిపోవచ్చు నేను ఇలా నా ఆత్మలో ఎప్పటికీ బ్రతికే ఉంటాడు అలలుయ ఆయన బ్రతికిస్తూనే ఉంటాడు ఇది శుభవార్త ఇది నిరీక్షణ ఇప్పుడు ఈ శుభవార్త నన్ను అశుద్ధంగా చేయించడానికి ప్రయత్నిస్తాను నా మాటలో చూపిన నా ప్రవర్తనలో నేను తీసుకునే నిర్ణయాలు నేను పరిశుద్ధతను పాటించడానికి ఈ శుభవార్త నాకు సహాయం చేస్తుంది ఆయన దృష్టి ఉన్నాను ఆయన దృష్టి నేను ఉన్నాను ఆయనకి నా కనెక్షన్ ఉంది నేను చేసిన ప్రతి తప్పును సరి చేస్తాను సవరిస్తాను లేకపోతే నేను ఆయన మాట నా చూపు నా ఆలోచన ప్రతి దాన్ని ఆయన తోక వేస్తుంటాడు క్షారి ఇక్కడ తక్కువ ఉంది ఇది కొంచెం పెంచాలి ఇక్కడ ఎక్కువ అయిపోయింది ఇక్కడ తగ్గించాలి అన్ని చూస్తుంటారు సౌండ్ ఇంజనీరింగ్ చేసేటప్పుడు అవన్నీ లాబ్స్ సెట్ చేస్తుంటారు కూడా అంటే ఆడియో క్లియర్గా వచ్చి ఇప్పుడు నేను నేను బాగాలంటే అక్కడ బేస్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే ఇప్పుడు తగ్గించారు అని చేస్తుంటారు అక్కడ అవి చేస్తా అప్పుడు క్లారిటీగా వస్తుంది అలా దేవుడు కూడా మనలో కొన్ని పెంచ పని కొన్ని తగ్గించ పని చేస్తుంటారు నువ్వు ఆయన ఒకటి అలాగే ఆయన మీద ఉన్నాడు మీకు సహాయం చేస్తున్నాడు ఒకప్పుడు పాపం చేతులు అపరాధం చేతులు చర్చి పరిస్థితిలో ఉన్నాము అప్పుడు కూడా తన మహాప్రేమ మన మీద చూపించాడు క్రీస్తుతో కలిపి మనం బ్రతికించాడు ఇప్పుడు బ్రతికిస్తూ ఉన్నాడు ఈ శుభవార్త నీ గుండెలో లేకపోతే నువ్వు క్రైస్తవ జీవితం జీవించలేవు ముందుకు వెళ్ళలేవు నువ్వు ఆయన కలిసి ఉండలేవు అందుకని మాట మాటికి మాట మాటికి శుభవార్తను మీతో నేను షేర్ చేస్తున్నాను కృప చేత మీరు రక్షించబడి ఉన్నారు ఇష్టపడేలా రెండు ఐదు వరకు కృప చేత మీరు రక్షించబడ్డారు మనం రక్షించబడి ఉన్నాం అలాగే ఇక్కడ నాకు రక్షణ లేదు నాకు ఆ రక్షణ అంటే ఏంటో తెలియదు అని ఎవరంటే దయచేసి వాళ్ళు మోకరించి ప్రాంతం చేసుకోండి కృప నాకు లక్షణం దయచేయండి ఇంతకుముందు ఏమైనా అంటే నా దగ్గరకు రండి మీతో నేను మాట్లాడతాను మిమ్మల్ని దయచేసి అనేవాడి ఇంకా ఇప్పుడు నాకు లేదు నా శక్తి లేదు నా ఆరోగ్యం లేదు నేను మీతో టైం గడపలేని పరిస్థితి అలాగే చర్చలో ఎవరికి వెళ్ళాలి అంటే అందరి పరిస్థితి అలాగే ఉంది నాకు ఎలాగైతే టైం లేదు నాకైతే ఎలాగైతే ఆరోగ్యం లేదు చర్చలో ఎవరు కూడా అలాగే ఒక ఆత్మని నడిపించే శక్తిలో లేరు ఆ టైం లేదు అందుకోసం ఏమంటే మీరే మోకరించి ప్రార్థన చేసుకోండి ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది కాదు ఎవరో కౌన్సిలర్స్ ఉండేవాళ్ళు రక్షణ ఆ దాంట్లో నడిపించేవాళ్ళు నేనే చాలా మంది నడిపించాను నేను చాలా మంది నడిపించాను వ్యక్తిగతంగా సర్దు తీసుకొని చాలా కేర్ తీసుకొని చాలా టైం కూర్చోబడి చాలా ఆత్మని నేను నడిపించాను కానీ ఇప్పుడు లేదు నాకు దాన్ని దయచేసి నాకు రక్షణ లేదు నాకు మార్మన్స్ లేదు నాకు నిజ క్రైస్తవ్యం అనుభవం లేదు నేను ఇంకా చచ్చి పరిస్థితిలో ఉన్నాను దేవుడు నాకు కనెక్షన్ లేదు నా సహాయం చేయండి అంటే నేను మీకు ఇచ్చే ఇప్పుడు ఇచ్చే సహాయం ఉంటే దయచేసి నేను మోటర్ నుంచి ప్రార్థన చేస్తాను దేవుడు డైరెక్ట్ గా పోవడం దర్శించడం మిమ్మల్ని దర్శించలేదు లేకపోతే నాలాంటి ఒక వ్యక్తిని మీద పంపించాలి ఈరోజు శాంతి పోతానా కూడా ఇప్పుడు నేసమైపోయాను నాకు చేతకాలు వదకండి ఒక సోదరు నడిపించడం నేను ఏం చేసేవాడిని చాటు పోతానే కాపు చెప్పేవాడు అన్నయ్య నాకు కుదరట్లేదు ఈ సోదరు నడిపించడం నాకు శక్తి సరిపోవట్లేదు కొంచెం చూడటప్పుడు అన్నయ్య నేను ఏం చేసేవాడు చాటు పోతానయ్య అది మాట్లాడేవాడు టైం లో చెప్పి ఇప్పుడు అన్నయ్య పరిస్థితి కూడా బాగాలేదు అన్నయ్య కూడా ఆరోగ్యం బాగాలేదు ఇప్పుడు నాకు రిసోర్సెస్ లేవు స్పిరిచువల్ రిసోర్సెస్ ఏం లేవు 
మనం దశబాబు తప్పు చెప్తాం అంటే దశబాబు ఇంకా ట్రైనింగ్ లోనే ఉన్నాడు ఒక ఆత్మని పట్టుకొని కూర్చోబెట్టి స్పిరిచువల్ గా బలపరిచే శక్తి దశబాబు లేదు మిన్ని ఉందంటే మిన్ని బైబుల్ కాలేజ్ ఉంది ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది అమ్మ చూడమ్మ ఒక సోల్ ఇంకా రక్ష లేదట మానమస్ లేదట అంటే అంతా ఎగ్జామ్ సన్నది అంటే ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఏమవుతా తన బైబిల్ కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత తన ఇంకోటి వయస్సు కూడా ఉండాలి కదా మనిషికి ఒక మాట మాట్లాడే వయసు కూడా ఇక్కడ కూర్చొని ఒక నాలుగు ఏడు గంట వచ్చి ఒక పది ఇరవై సంవత్సరాలు అమ్మాయికి అది చెప్తే అది నాకు బాగు ఓకే ఆధ్యాత్మికంగా తన స్థానం ఉండొచ్చు కానీ బయటకు బాగుంది ఇవన్నీ నీడ్స్ సంఘంలో అవసరాలు మీరు ఎవరైతే ఆరోగ్యంగా ఉంటారో మీరు ఎవరైతే సమ సమయం ఖర్చు పెట్టగల ఒక సోల్ కోసం ఆ విషయం నాకు ఎప్పుడైతే చెప్తారో అప్పుడు నేను ధైర్యంగా ఒక సోల్ మీకు అప్పు చెప్తున్నాను చూద్దాం ప్రాప్తం చేద్దాం దేవుడు ఎవరికైనా అటువంటి అవకాశం ఇస్తాడు మనం అందరూ ఒకప్పుడు ఆ పని చేశాం ఒకప్పుడు సోల్ స్ట్రెంగ్నింగ్ మినిస్ట్రీలో ఉన్నాం కానీ ఇప్పుడు మా జీవితంలోనే కూడా సమస్య ఎదుర్కొంటున్నాం మన బట్టి మనమే ఆ సమయం ఖర్చు పెట్టలేని పరిస్థితి ఉన్నాం మన పరిస్థితి ఎందుకు ఆ ప్రాబ్లం చేస్తుంది సత్యవాణి అంటే ఎవరు ఉండేవాడు అంటే కాదు చెప్పేవాడు అంటే ఎందుకంటే లేడీస్ ని నేను డీల్ చేయలేదు వాళ్ళ సమస్య కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అంటే ఈ సిస్టి పరిస్థితి అంటే కొంచెం చాలా సమస్యలు ఉంది కొన్ని అయితే నేను వెళ్ళలేను కూడా ఆమె చెప్పిన సమస్య నేను వెళ్ళలేకపోతున్నాను అర్థం చేసుకోలేదు కొంచెం డీల్ చేయండి అంటే అంటే సత్యవాణి అంటే ఎవరు పట్టు ఉండేవాడు కానీ ఇప్పుడు ఆంటీ పరిస్థితి కూడా అలా ఉంది ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు కావాలండి ఆత్మని నా ఊళ్ళోకి నడిపించి బలపరిచే వాళ్ళు కావాలి రాజుకి అది కూడా మీ పిల్లలే అలా తయారైతే చాలా మంచిస్తారు లేకపోతే ఇవన్నీ మన సంఘం అవసరాలండి సంఘంలో సున్నం వేయాలి అలా రిపేర్ చేయించాలి మనం బాత్రూమ్ కట్టించుకోవాలి అనే అవసరాలలో ఆధ్యాత్మిక అవసరాలు కూడా ఉంటాయి రిసోర్స్ పర్సన్స్ కావాలి ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చిన వ్యక్తిని బలపరచాలి ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా కావాలి ఫ్యామిలీ ఎవరైనా కావాలి ఇవన్నీ సంఘంలో అవసరాలు అయితే ముందు మీరు బలపడి మీరు ఆ నిరీక్షణలో ఆ సంతోషంలో కొనసాగితే మీరు సంతృప్తి సంతృప్తి సైతే మేము దేవతి మీరు కొనసాగించాలంటే రేపు ఒక్క వ్యక్తికి నేను సహాయం చేయాలి అలా ప్రాప్తాను ప్రాప్తం చేసుకున్నాను దయచేసి అలా ఉంచండి మీలో ఎవరైనా ఒకటి నేను పేరు పెట్టి చెప్పడం కానీ ఎవరికైతే మరి ఆసక్తి ఉందో ఎవరైతే ఈ విషయంలో అర్థం చేస్తున్నారో వాళ్ళు చిన్న ప్రాప్తం చేయండి